Hello students, this video is prepared for Tamil Nadu 12th Standard Zoology students. In your book, Unit 4, Chapter 9 deals with applications of biotechnology. That is applications in medicine. That is why we in the video we will discuss the topic of interferons. This is prepared by Kamala Kannan on behalf of Siva Sakti Tuition Center, Shankota. Interferons are antiviral substances. Antiviral substances are in a mammalian cell in a virus. You must understand viruses are cell in a cell in a survival. Multiply a home. Or a cell like very lay and the virus one day were or a chemical material level of them. Other key end up with the life activities in Korea. So or a cell like wool upon a parahita viruses multiply a home you. So and the viruses mammalian cell like wool upon a parahu in the antiviral substances produced from the parade and the infected cells in all. In the interferons, protein glycoprotein glycoprotein This is just a three-dimensional three view of an interferon. One interferon is the interferon in the structure. So, this is a type of interferon. You can understand it. This is a three-dimensional structure of an interferon. This is a protein. Interferons are discovered by Isaacs and Lindemann in 1957. So Isaacs and Lindemann are interferons in the substances. Interferons are named so because they interfere with viral multiplication. Among in the substances of interferons and the pair put on a n kating in the interferons when the cellular produce of the infected cell and the cell held in the interferons mola maha and the virus multiply are the third interfere in a curriculum. So are the interfere pandra than a little interfere pandra and the virus when the in the cell cool multiply or the interfere and the process that's why the interference in the pair now we have a typical virus cell which has been infected by a virus now we have a virus in the virus in the cell this is the mammalian cell in the virus one day one day one day is only in the amoeba or food of longer amari fago cytosis of dingro either angle for up in the virus is to tell on a paper over a window and in the virus in up alone in the dna air clear on the dna that is cell in the DNA. That is either Kavendia protein sapura synthesized panicum. If either not own DNA or the RNA cumulia, other and the cell in the DNA lapo integrate a transcription translation mula maha protein of Uruakad. In the protein in the virus kundana protein of Uruakad. அப்படி உருவாக்கின பிறகு அதே சமயத்துல இதனுடைய டிஎன்ஏ வோ ஆர்என்ஏ வோ அது மல்டிப்ளை ஆகுது அந்த ஒவ்வொரு டிஎன்ஏ அல்லது ஆர்என்ஏ ஜீனோம் இருக்கல அந்த வைரல் ஜீனோம் அத சுத்தறோம் ஒரு புரோட்டீன் கோட் உண்டாகி இது வெளியில வந்திருது அப்ப இப்டிதான் மல்டிப்ளை ஆகுது ஒரு டிபிகல் வைரஸ் இன் மெமாலியம் செல் அத தான் இங்க காமிச்சிருக்கோம் சோ இன்டர்ஃபரன்ஸ் Stimulate the cellular DNA to produce antiviral enzymes. 
विच इनहिबिट वायरल रेप्लिकेशन अब ये पर मल्टीप्लेय आह कोड़ी है ना वायरस है तड़त निर्त रख के आदमी उन्हें मल्टीप्लिकेशन है तड़त निर्त वधर के अंदर सेल लाना दी इन्फेक्टेड सेल लाना दे ये ना चाहिए दे एंटी वायरल एंजाइम्स है प्रोड्यूस पन्ने दो ये दन मोला माख है इंटरफेरेंस मोला माख है इप्पो पुरी � इन द मल्टीप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन मोल में आई द मल्टीप्लाई आई बड़े ला बारं बट अद थर्ड कर द के इन द सेल ने ना चाहिए द इंटरफेरेंस अ प्रोड्यूस पन्ना द अंदर इंटरफेरेंस ने ना चाहिए ओ इन द वायरल मल्टीप्लिकेशन अ थर्ड कर द के एंटी वायरल एंजाइम्स अद प्रोड्यूस पन्ना द के इधर ता इंटरफेरेंस नो डिया फंक्शन इंटरफेरेंस अरे पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड साइटोकाइन्स ये परी इन्फेक्टेड सेल इंटरफेरेंस ने प्रोड्यूस पन्ना परों अंदर इंटरफेरेंस ने ना सही मना मतलब नेबरिंग सेल्स रखलिया नियर बाय सेल्स आधे की इनफॉर्म बनी रो इनफॉर्म बनने इन्द मारे वायरस � निंगल एंटीवायरल एंजाइम्स है प्रोड्यूस पढ़ने तरते निर्तिकिंगे उंगले पाद गात कंगे अपने इन्हें कम्युनिकेट पन्ने दो आपने कन्वीन के पन्ना कोडिये सब्सटेंसेस वंदे साइटोकाइन्स साइटोकाइन्स अपने इंगर दे कम्युनिकेटिंग सब्सटेंसेस वो रसल इन्नोर सेल लोड़ा कम्युनिकेट पन्ना � इन द इन्फेक्टेड सेल ले ले अंदर वायरस से मल्टीप्लेय आहाम तरते निर्दर्द मट्ट में लामल आदत्त सेल के कम्युनिकेट पन्दे टू प्रोड्यूस एंटीवायरल एंजाइम्स सो आदत्त आदत्त सेल घर तने पाद गात कर देके इन द इंटरफेरेंस कम्युनिकेट पन्दे आनारी इधर वो रहा है साइटोकाइन्स साइटोकाइन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स for communicating with each other. Types of interferons. Structure birth, structure base panni, interferons hai, alpha, beta, gamma, apdi in moondru vahaya ha, perikirao. Eda base panni, structure birth, interferon hai structure hai vetchi. There are also other types of interferons. These are major types, alpha, beta and gamma. Other types are omega, tau, kappa, epsilon, lambda, and other types of interferons. All of them are anti-viral activity. All of them are anti-interferons. Virus is against the function of the virus. Anti-viral activity. More than 10 mammalian IFN species and subspecies have been discovered. Now, the Pathuvahai IFN interference, other than subspecies, and grow. Now, the alpha 1, alpha 2, beta 1, and the mari, subspecies. This is all the antiviral activity. Interference are also classified into type 1, type 2, type 3. In the classification, what is based on the source of stimulation? That is, if a cell is interferon produced, what is the source of stimulation? That is the source of stimulation. Type 1, Type 2, Type 3, what is the name? Type 1 interferons, IFN alpha, IFN beta. Type 2 interferons, IFN alpha. Gamma adang, alpha, beta, gamma ni cerita mula, alpha and beta type one ko, gamma mande type two ko cendah de, type three, anda interferons le, IFN, lambda, interferon lambda, ini dale include al, type three le include al. Role of interferons. Certain symptoms of infections like fever, muscle pain, flu-like symptoms are caused by the production of IFNs 
and other cytokines by body cells. Now, here we go. Cytokines are cell to cell communicating substances. That is one of the IFNs. One virus infect and the cell in interference produce pandra the matumulame and the interference produce pandra the mulamaha namaku flu kachal pandra or symptom watamala vadi the muzzle pain upper kachal idal lavur. So in the symptoms alla namaka terja one oh namma body lay edo virus cellula infect panirku upper ingratariva. So in the symptoms are lang kundu varadhe the and the infected cell in the release of kudiya interferons and other thabara matta cytokines. A cell infected with viruses releases interferons that trigger nearby cells to make antiviral substances. Now here kana meitha kori pitta pani one cell la infect aid chinna and the infected cell enna sayyum interferon release pannu. So it is a cell it is a virus infect type it is a virus. So virus infected cell and say the interferon release pannu. In the interferon say na chayyo neighboring cell adut the cell communicate pannu antiviral enzymes produce pannu vikki. So antiviral proteins in the that is neighboring cell produce one. This is uninfected cells. But this is infected cell. Infected cell IFN is normal healthy cells. Antiviral proteins, antiviral enzymes produce one. Communicate one. If antiviral substances produce one, what is the virus in the cell infect one? And the virus So this becomes a virus resistant cell. Other time the diagram plenama come chirkrom. Role of interferons. Ide diagram mulamana may will like a porom. If I come chirkardu or a virus infected cell. Idala viruses. Or a virus infected cell in a simon keta alpha and beta. Interferons are produced. So any cell can produce alpha and beta interferons. In the alpha and beta interferons only function and to stimulate NK cell. NK natural killer cell. In the natural killer cell, NK cell number Namaratatale, RBC, WBC, lymphocytes, Idala, platelets, Idala, Purchipinga in the lower class, tenth lay, Purchipinga. So in the NK cell, Apringer, Namaratatale, Ula Uruvahai cell. In the natural killer cell, Tundibata Kodi, the alpha and beta interferons. In the alpha and beta interferons, Enkin the produce are Virus infected cell will the produce out. Now, in the NK cell, in the NK cell, in the gamma interferons are produced. In the gamma interferons, where a cell is produced. Infected cells will the alpha and beta matunna produce out. But the NK cell matunta gamma interferons are produced. In the gamma interferons, in the macrophages, macrophage, according to the inner blood cell. Now, here can I crypt up a NK cell or blood cell, macrophage, inner blood cell. Other two individuals in the macrophage and the same phage up in a mulunger in the macrophage, a kind of the hoodie up in keta virus a mulunga kodia the hoodie. So, this is a virus. In the virus, the macrophage is not a macrophage. This is the NK cell gamma interferon produce. Gamma interferon macrophage is not a macrophage. activate the macrophage, the virus is engulfed, ingested. 
முழுங்கி இந்த வைரஸ்ல இருக்கக்கூடிய சில புரோட்டீன்ஸ் ஆன்டிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறோம் அத இதனுடைய செல் சர்ஃபேஸ்ல இந்த மேக்ரோபேஜினுடைய செல் சர்ஃபேஸ்ல ப்ரொஜெக்ட் பண்ண வைக்குது பிரசென்ட் பண்ணுது சோ இதெல்லாம் வைரல் ஆன்டிஜென்ஸ் இப்படி மைக்ரோஃபைஜர்ஸ் வைரல் ஆன்டிஜனை ப்ரொடியூஸ் பண்ண உடனே அதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ண உடனே இந்த வைரல் ஆன்டிஜனுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி டி லிம்போசைட் இருக்கு லிம்போசைட் அப்படிங்கிறது ஒரு வகை ஒயிட் பிளட் கார்பஸ் அல்லது நம்ம ரத்தத்துல இருக்கு அதுல அந்த லிம்போசைட்ல டி லிம்போசைட் அப்படின்னும் பி லிம்போசைட் ரெண்டு வகை இருக்கு இதுல இந்த டி லிம்போசைட் அப்படிங்கிறது செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி அப்படிங்கறதுல இன்வால்வ் ஆகுது அந்த வைரல் ஆன்டிஜனுக்கு இந்த டி லிம்போசைட் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி இந்த டி லிம்போசைட் என்ன செய்யும் இன்ஃபெக்டட் செல்ல அழிச்சிடும் இப்போ இன்ஃபெக்டட் செல்ல அழிப்பது மூலமாக என்ன நமக்கு பிரயோஜனம் அப்படின்னு கேட்டா இந்த வைரல் லோடு இருக்கு பாருங்க அதாவது எத்தனை வைரஸ் மல்டிப்ளை ஆகுது நம்ம உடல்ல அப்படிங்கிறது வெகுவாக குறைக்கப்படும் வைரல் லோடு கம்மி ஆயிடும் சோ இன்ஃபெக்டட் செல்ஸ் பூர அழிக்கப்பட்டால் அப்போ வைரஸ் பெருகுவது தடுக்கப்படுது வைரல் லோடு குறைஞ்சு போயிடும் அதை தவிர இதை இன்னேட் இம்யூனிட்டி அப்படிங்கிறோம் சோ இங்க இந்த டயக்ராம்ல என்ன காமிச்சிருக்கிறோம் இப்ப இது வைரஸ் செல்ல இன்ஃபெக்ட் பண்ணுது இந்த இன்ஃபெக்டட் செல்ஸ் என்ன செய்யும் இன்டர்பரான் ஆல்பா பீட்டாவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அது என்கே செல்ல தூண்டிவிடுது என்கே செல்ல என்ன செய்யுது காமா இன்டர்பரான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் காமா இன்டர்பரான் இந்த டி லிம்போசைட் மூலமாக அந்த செல்ல இன்ஃபெக்டட் செல்ல அழி அழிச்சிடுது சோ இட் கில்லிங் ஆஃப் இன்ஃபெக்டட் செல் இதனால என்ன பிரயோஜனம் அந்த வைரல் லோடு குறைஞ்சிரும் இது இன்னேட் இம்யூனிட்டி அதே சமயத்துல அடாப்டிவ் இம்யூனிட்டின்னு இருக்கு இந்த இன்னேட் இம்யூனிட்டினா என்ன அடாப்டிவ் இம்யூனிட்டி அப்படின்னா என்ன இதெல்லாம் இன்னொரு வீடியோல நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் இந்த அடாப்டிவ் இம்யூனிட்டி அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டா இந்த வைரல் ஆன்டிஜன் ப்ரொஜெக்ட் ஆகுது இல்லையா இத ரெகக்னைஸ் பண்ணி பி லிம்போசைட்ஸ் இருக்கு இந்த பி லிம்போசைட்ஸ் இது டி லிம்போசைட் பி லிம்போசைட் என்ன செய்யும்னா ஆன்டிபாடிய ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இங்க ஒய் மாதிரி காமிச்சிருக்கிறதெல்லாம் ஆன்டிபாடி எனக்கூடிய ப்ரோட்டீன் சப்ஸ்டன்சஸ் இந்த ஆன்டிபாடி ஸ்பெசிபிக்கா இந்த ஆன்டிஜனக்கு தான் எகேன்ஸ்டா தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் லாக் அண்ட் கீ மாதிரி சோ ஒரு பர்டிகுலர் ஆன்டிஜனுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஆன்டிபாடி மட்டும்தான் பொருந்தும் சோ இந்த வைரஸ் பர்டிகுலர் வைரஸ் ஆன்டிஜனுக்கு இந்த பி செல் ஆன்டிபாடிய ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது சோ ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி ரியாக்ஷனை தான் அடாப்டிவ் இம்யூனிட்டிங்கிறோம் அப்படி ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி ரியாக்ஷன் நடக்கும் போது என்ன ஆகும்னா இந்த வைரல் இன்ஃபெக்டட் செல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது பூரா அழிக்கப்படுது சோ வைரசஸ அழிப்பதற்கு அதாவது வைரஸ் இன்ஃபெக்டட் செல்ஸ அழிப்பதற்கு இன்னேட் இம்யூனிட்டியும் வேணும் அடாப்டிவ் இம்யூனிட்டியும் வேணும் இதுதான் நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் பங்கன் பண்ணுது இதுல இன்டர்பரான்ஸ் முக்கியமான பகுதி பங்க வகிக்குது இன்ஃபெக்டட் செல்ஸ் ரிலீஸ் ஆல்பா அண்ட் பீட்டா இன்டர்பரான்ஸ் அப்படிங்கறத போன ஸ்லைட்ல பார்த்தோம் அப்புறம் ஆல்பா அண்ட் பீட்டா இன்டர்பரான்ஸ் மூலமாக எப்படி அல்டிமேட்டா அந்த வைரஸ் இன்ஃபெக்டட் செல்ஸ் அழிக்கப்படுது அப்படிங்கறதையும் பார்த்தோம் இந்த இன்டர்பரான்ஸனுடைய பங்கன் இந்த இன்ஃபெக்ஷனை ஃபைட் பண்றது மட்டுமல்ல கேன்சர் செல்ஸையும் அதை அழிக்கக்கூடிய தன்மை உண்டு த பிரிவெண்ட் கேன்சர் செல்ஸ் ஃப்ரம் க்ரோயிங் அண்ட் டிவைடிங் கேன்சர் செல்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன நம்ம பாடியில சில செல்ஸ் வந்து அன்கண்ட்ரோல்டா மல்டிப்ளை ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி மல்டிப்ளை ஆச்சுன்னா அதுக்கு தான் கேன்சர் என்று பெயர் சோ அப்படி கேன்சர் செல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆறத பிரிவெண்ட் பண்றதுக்கும் இன்டர்பரான்ஸ் உதவியாக இருக்கு சோ இந்த இன்டர்பரான்ஸ் தே 
help the immune system to recognize not only the virus but also cancer. Virus amattumalla cancer irundalum interferons vandu immune system thukku theriya padutthi virus ahutum cancer ahutum adha alikkiradukku muayarchiya edukkudu. Ippa interferons activate natural killer cells enna paharthom and the natural killer cells, NK cells, when the gamma interferons produce under the molava macrophages are tuned to the name of the diagram. So, all cell types can produce alpha and beta, but only natural killer cells can produce gamma interferons. In the gamma interferons, end up under the macrophages are tuned to the macrophages end up under the they ingest the viruses and. They present the viral antigen to the T lymphocytes and T lymphocytes kill the infected cells. This is the diagram. So, IFN gamma, alpha, beta, mari, IFN gamma, when the produce only upon antigenic stimulus. That is the NK cells and the viral antigen are present. In the gamma interference only function, not a room. So while uh, IFN alpha and beta play a role in innate immunity, IFN gamma plays an important role in adaptive immunity. This is the diagram. IFN gamma activates other cells to produce antiviral enzymes. And the antiviral enzymes produce part of the molamaha and the healthy cells padhaka part of the. So infected cell in the IFN alpha, beta, gamma, idan molamaha cell death in the other virus infected cells erand po hum, adika padum in the cell death apoptosis apadina pair. So, in the apoptosis nala and the cell death nala in the preogen of Prinketa and the viral load of Kalia, Yetana virus unda the Pringer and the virus yield load reduce Panamudium. Ade Samiatala in the virus sena sayumna in the apoptosis Nadaka the Mari Adisile proteins are produced Pan. Ada Sodromalia. Titam porter, third reporter, third conde irkude, at the Satam porter, third carapota, third the conde irkude, up in Gramari. In the viruses one day, third amari. In the interference one day, police mari. So in the, in the uh, third and police will at Marana. So apoptosis, Kunduvaradaku. Interference with the VR. So, on this infected cells are And the apoptosis is the third In the virus, anti substances are produced, antagonized. So, we have to antiviral response. This is the combination of three key components. Virus apurutu and the host cell infected cell apurutu interference apurutu is the So viruses, host cells, interferon, either no dia combination of activity the ultimate antiviral response apurutu. In the interferon le, Alpha, beta interferons in the tunnel are synthesized panakodia genes on the chromosome 9 layer. Whereas IFN gamma are produced panakodia and the gene on the chromosome 12 layer. Therapeutic uses of IFN interferon. Therapeutic therapy abdina treatment of diseases. Vyadiya gunapartu vadak CHI Muraiki. Therapeutic uses of IFN. IFN a epadi 
மருந்தா பயன்படுத்துறாங்க சில வியாதிகளுக்கு அப்படிங்கறது தான் இந்த சிலைட்லயும் அடுத்து வர்ற சிலைட்லயும் விளக்க போறேன் இப்போ பேசிக் ரிசர்ச் மூலமாக இன்டர்பரான்ஸ் வந்து தெராபிடிக்ஸா யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு மெடிசனா டேப்லெட்டா யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க ஐஎஃப்என் ஆல்பா பீட்டா காமா இந்த மூன்றையும் சிகிச்சைக்கு அப்ரூவ் பண்ணிருக்க எது ஃபுட் அண்ட் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எஃப்டிஏ அப்படிங்கறத அல்டிமேட் அத்தாரிட்டி அவங்க அப்ரூவல் இருந்தால்தான் எந்த கெமிக்கலையும் மெடிசனா சிகிச்சை முறைக்கு கொண்டு வர முடியும் அதுல ஆல்பா பீட்டா காமா இன்டர்பரான்ஸ் அப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க எப்டிஏ எதற்காக அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா லிவர் டிசீசஸ் ஹெப்படைட்டிஸ் பி ஹெப்படைட்டிஸ் சி இதை ட்ரீட் பண்றதுக்கு ஐஎஃப்என் ஆல்பா பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு எப்டிஏ அப்ரூவ் பண்ணிருக்கு ஹெப்படைட்டிஸ் ஏ B, C என்னெல்லாம் இருக்கு டி வரைக்கும் இருக்கு இ வரைக்கும் இருக்கு ஹெப்படைட்டிஸ் ஏ அப்படிங்கிறது அந்த வைரஸ் ஆனது லிவர் அஃபெக்ட் பண்ணா மஞ்சள் காமால உண்டாகுது ஜான் டிஸ் என்ன சொல்றோம் சோ அது ஹெப்படைட்டிஸ் ஏ எனக்கூடிய வைரஸ் தண்ணீர் மூலமாக பரவுது பட் ஹெப்படைட்டிஸ் பி ஹெப்படைட்டிஸ் சி வந்து தண்ணீர் மூலமாக பரவாது இது வந்து ரத்தத்து மூலமாக ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பரவுது இது ஐஎஃப்என் ஆல்பா இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ஹெப்படைட்டிஸ் பி அண்ட் ஹெப்படைட்டிஸ் சி இந்த ஹெப்படைட்டிஸ் பி அப்படிங்கிற வைரஸ் தான் இங்க காமிச்சிருக்கு இதுல டிஎன்ஏ வைரஸ் இது லிவரை இன்ஃபெக்ட் பண்ணிச்சுன்னா இந்த லிவர் செல்ஸ் இது வைரசஸ் இது நார்மல் ஹெல்தி லிவர் பட் இது இன்ஃபெக்டட் லிவர் இது அதே போல ஹெப்படைட்டிஸ் சி ஹெப்படைட்டிஸ் சி வைரஸ் அப்படிங்கிறது ஆர்என்ஏ வைரஸ் இது டிஎன்ஏ வைரஸ் இது ஆர்என்ஏ வைரஸ் ஹெப்படைட்டிஸ் சி இன்ஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா இப்படி நார்மல் லிவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழிஞ்சு சிரோசிஸ் அப்படிங்கிறது லிவர் சிரோசிஸ் அப்படிங்கிறது நடந்தால் அந்த பர்சன் பிழைப்பது கஷ்டம் சோ இந்த ஹெப்படைட்டிஸ் சி பத்தி இந்த வீடியோ பிரிப்பேர் பண்ணும் போது அன்றைக்கு நோபல் பிரைஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க இன்சிடென்டலா நோபல் பிரைஸ் ஃபார் மெடிசன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி இந்த வருஷத்துக்கான நோபல் பிரைஸ் யாருக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஆல்டர் ரைஸ் ஹவுட்டன் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்டுக்கு இந்த சயின்டிஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா ஹெப்படைட்டிஸ் சி வைரஸ பத்தி ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க சோ ஹெப்படைட்டிஸ் சி வைரஸ அழிப்பதற்கு அந்த இன்ஃபெக்டட் பர்சனை குணப்படுத்துவதற்கு இன்டர்பரான் ஆல்பா உதவியாக இருக்கு ஐஎஃப்என் ஆல்பா லிவர் டிசீசஸ்க்கு மட்டுமல்ல சில கேன்சர் டைப்ஸ் குணப்படுத்துறதுக்கும் ஐஎஃப்என் ஆல்பா பயன்படுத்துறாங்க இட் இஸ் ஃபார் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் சர்டன் கேன்சர் டைப்ஸ் லைக் லுகீமியா பிளட் கேன்சர் ரத்த புற்றுநோய் இந்த லுகீமியா அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இது நார்மல் பிளட் இது ஆர்பிசி பிளேட்லெட்ஸ் இதெல்லாம் டபிள்யூபிசி இந்த டபிள்யூபிசில இது லிம்போசைட் இந்த லிம்போசைட் வந்து நம்பர்ல நிறைய பெருகிடும் அப்படி Enormous increase in the number of lymphocyte. That is leukemia. Blood cancer. This is the same thing. This is the erythrocyte or the RBC. This is the neutrophil, lymphocyte, monocyte, platelet. This is the same thing. This is the same thing. இதுல இந்த லிம்போசைட் இருக்கு இல்லையா இந்த லிம்போசைட் நிறைய இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த பர்சனுக்கு லுகீமியா இருக்கு அப்படிங்கறது தெளிவாகுது சோ ஒரு பிளட் ஸ்மியர் எடுத்து பார்த்தா இந்த லுகீமியா அஃபெக்டட் பர்சன்ல பிளட் கேன்சர் உள்ள பர்சன்ல லிம்போசைட் நிறைய தெரியும் இது சிம்டம்ஸ் ஆஃப் லுகீமியா லுகீமியா வந்து வீக்னஸ் உண்டாக்கும் ஸ்வெல்லிங் ஆஃப் லிம்ப் நோட் கழுத்துல உள்ள சில 
லிம்ப் நோட வீக்கத்தை உண்டாக்கும் லிவர் ஸ்பிளின் இதை அஃபெக்ட் பண்ணும் லங்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுது ஸ்கின் அஃபெக்ட் பண்ணுது போன் அண்ட் ஜாயின்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுது மசில் இதெல்லாம் உடம்பு வலி இருக்கும் இதெல்லாம் சிம்டம்ஸ் ஆஃப் லுக்கீமியா ஒரு லுக்கீமியா அப்படிங்கிறது கடினமான குணப்படுத்துவதற்கு கடினமான ஒரு வியாதி தான் இது இந்த லுக்கீமியா ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு ஐஎஃப்என் ஆல்ஃபா யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு எஃப்டிஏ அப்ரூவ் பண்ணிருக்கு ப்ரீவியஸ் லைட்ல பார்த்தோம் இன்டர்பரான் ஆல்பாவை ஹெபடைட்டிஸ் பி ஹெபடைட்டிஸ் சி எனக்கூடிய லிவர் டிசீசஸுக்கும் லுக்கீமியா எனக்கூடிய பிளட் கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கும் பயன்படுத்துறாங்க பயன்படுத்துவதற்கு அப்ரூவல் கிடைச்சிருக்கு எஃப்டிஏ அப்ரூவல் அப்படின்னு அதே போல இன்டர்பரான் பீட்டாவை மல்டிபிள் ஸ்கிளீரோசிஸ் எனக்கூடிய ஒரு டிசார்டரை ட்ரீட் பண்றதுக்கு எஃப்டிஏ அப்ரூவ் பண்ணிருக்கு மல்டிபிள் ஸ்கிளீரோசிஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இது ஒரு ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர் ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர் அப்படின்னா என்ன இந்த டிசார்டர் வந்து ஒரு கிருமினால உண்டாறது இல்லை அதாவது இட்ஸ் நாட் அன் இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ் காஸ்ட் பை பாக்டீரியா ஆர் வைரஸ் பட் நம்ம ஓன் இம்யூன் சிஸ்டம் நம்ம ஓன் ஹெல்தி செல்ஸ டேமேஜ் பண்ணி விட்டுடுது சோ இதற்கு ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர் என்ன பெயர் இதுல பல டிசீசஸ் இருக்கு அதுல ஒன்று மல்டிபிள் ஸ்கிளீரோசிஸ் இந்த மல்டிபிள் ஸ்கிளீரோசிஸ்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டா இந்த நர்வ் டேமேஜ் ஆகுது இப்போ இது ஒரு ஹெல்தி நர்வ் செல் இந்த ஹெல்தி நியூரான்ல இது செல் பாடி இது ஆக்சான் டென்ட்ராய்ட் ஆக்சான சுத்தலும் மல்டிபிள் ஸ்கிளீரோசிஸ் எனக்கூடிய டிசார்டர் உண்டாகுது இந்த மல்டிபிள் ஸ்கிளீரோசிஸ் டிசார்டர்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டா டியூ டு டேமேஜ் நியூரான் பிரெயின்ல இன்ஃபிளமேஷன் வீக்கம் ஏற்படும் பிரெயின் ஸ்பைனல் கார்டு சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்துல வீக்கம் ஏற்படும் இந்த பிரெயின் ஸ்பைனல் கார்டு சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் மட்டும் இல்ல இது பிரெயின் ஸ்பைனல் கார்டு காமிச்சிருக்கீங்க அது மட்டும் இல்ல சென்ஸ் ஆர்கன் லைக் ஐஸ் ஸ்கின் இதெல்லாம் கூட பாதிக்கப்படும் அதை தவிர டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் யூரினரி சிஸ்டம் மஸ்குலர் சிஸ்டம் எல்லாமே அஃபெக்ட் ஆகுது சோ தீஸ் ஆர் தஃபெக்டட் ஏரியாஸ் இன் மல்டிபிள் ஸ்கிளீரோசிஸ் இத குணப்படுத்துவதற்கு ட்ரீட் பண்றதுக்கு எந்த இன்டர்பரான் யூஸ் ஆகுது இன்டர்பரான் பீட்டா அதே போல இந்த இன்டர்பரான் பீட்டாவை கோவிட் நைன்டீன் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு ட்ரீட் பண்ணலாமா அப்படின்னு ஸ்டடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க சோ ஈஸியஸ்ட் மோட் ஆஃப் டேக்கிங் தான் பீட்டா ஈஸ் த்ரூ இன்ஹலேஷன் Inhaled interferon B is being studied to see if it can help treat COVID-19 infection. COVID-19 infection is not going to be able to get rid of it. This is the world wide pandemic. In the COVID-19 virus, that is the corona virus, affect the virus. In the COVID-19 treatment, interferon B is being used. அப்படின்னு ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்ப ஈஸியஸ்ட் வே எப்படி கொடுக்கலாம் இப்ப இன்ஹலேஷன் மூலமாக இன்ஹேலர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க அதாவது விக்ஸ் இன்ஹேலர் இந்த மூக்கடைப்பு செளினால வரக்கூடிய அந்த மூக்கடைப்பு இருக்கு இல்லையா அதுக்கு இன்ஹேல் பண்ணி அந்த மூக்கடைப்ப கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அது அப்படிங்கறத அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மூலமாகவும் நீங்க பாத்திருக்கலாம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல விராட் கோலி கிரிக்கெட் பிளேயர் அப்படி அந்த இன்ஹல் பண்ணி அந்த மூக்கடைப்ப பிளேயர் பண்ணிக்குவாரு அதே போல அந்த இன்டர்பரான் பீட்டாவை அந்த இன்ஹேலர்ல அடைச்சு அதை யூஸ் பண்ணா இந்த கோவிட் நைன்டீன் இன்ஃபெக்ஷனை 
ட்ரீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்கு அதை ஸ்டடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அது சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்ததுன்னா இட் இஸ் ஈஸி டு ட்ரீட் கோவிட் நைன்டீன் இன்ஃபெக்ஷன் சோ ஆல்பா இன்டர்பெரான் பார்த்தோம் பீட்டா இன்டர்பெரான் பார்த்தோம் எதிர்க்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்குன்னு காமா இன்டர்பெரான் இந்த காமா இன்டர்பெரான ஆஸ்டியோ பெட்ரோசிஸ் ஆஸ்டியோ பொரோசிஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது ஸ்பாஞ்சி போன் போரஸ் போனா இருக்கிறது பட் ஆஸ்டியோ பெட்ரோசிஸ் அப்படிங்கிற டிசார்டர்ல என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டா இது ஒரு ஹெரடிட்டரி டிசார்டர் பரம்பரையா வரக்கூடிய ஒரு டிசார்டர் இந்த ஆஸ்டியோ பெட்ரோசிஸ்ல என்ன ஆகுதுன்னா போன்ஸ் ரொம்ப ஹார்டன் ஆயிடும் இது குழந்தை பருவத்திலேயே இந்த மாதிரி ஆஸ்டியோ பெட்ரோசிஸ் செட் ஆச்சுன்னா அந்த முதுகெலும்பு வளைஞ்சிரும் சோ மால் பர்மேஷன்ஸ் என் ஸ்கெலட்டல் சிஸ்டம் வில் ஹேப்பன் அதை ட்ரீட் பண்றதுக்கு ஏர்லி சைல்ட்ஹுட்லயே ட்ரீட் பண்றதுக்கு ஐஎஃப்என் காமா இஸ் யூஸ்ஃபுல் சோ ஐஎஃப்என் காமா இஸ் ஆல்சோ அப்ரூவ் ஃபார் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் சர்டன் இம்யூன் டெபிஷியன்சி டிசார்டர்ஸ் இம்யூன் டெபிஷியன்சி இப்ப எய்ட்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா அது ஒரு வகை அக்வயர்டு இம்யூன் டெபிஷியன்சி அது மாதிரி நேச்சுரல் இம்யூன் டெபிஷியன்சியும் இருக்கு அதெல்லாம் ட்ரீட் பண்றதுக்கு காமா இன்டர்பெரான யூஸ் பண்ண முடியும் இதுதான் தெரபெட்டிக் யூசஸ் ஆஃப் ஆல்பா பீட்டா அண்ட் காமா இன்டர்பெரான்ஸ் இன் ஜென்ரல் இன்டர்பெரான்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் ஃபார் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் கேன்சர் எய்ட்ஸ் எய்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது அக்வயர் இம்யூனோ டெபிஷியன்சி சின்ட்ரோம் இந்த எய்ட்ஸ் எனக்கூடிய வியாதியில இம்யூன் சிஸ்டம் பாதிக்கப்படுது அது ஹெச்ஐவி எனக்கூடிய வைரஸ் தாக்கல தாக்குவதனால உண்டாகக்கூடியது ஹியூமன் இம்யூனோ டெபிஷியன்சி வைரஸ் இந்த ஹெச்ஐவி தாக்கின பர்சன்ல அதாவது எய்ட்ஸ் எனக்கூடிய வியாதி உண்டாகுது எய்ட்ஸ் அப்படிங்கறதே வியாதி கிடையாது எய்ட்ஸ் அப்படின்னா இந்த இம்யூன் சிஸ்டம் பாதிக்கப்படுறதுனால அந்த பர்சனுக்கு எந்த இன்ஃபெக்ஷனும் ஈஸியா வந்துடும் அதுதான் எய்ட்ஸ் அடுத்தது ஹெர்பிஸ் ஜோஸ்டர் அப்படின்னு இதையெல்லாம் ட்ரீட் பண்றதுக்கு இன்டர்பரான்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு இப்ப இங்க காமிச்சிருக்கிறது கேன்சர் ஒரு டியூமர் இது நார்மல் செல் இது கேன்சர் செல்ஸ் நார்மல் செல் கேன்சரஸ் செல்லா மாறும் போது அது அன்கண்ட்ரோல்டா டிவைட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி அன்கண்ட்ரோல்டா டிவைட் ஆறதுனால என்ன ஆகுது அந்த ஆர்கன் அல்லது ஸ்கின் சர்ஃபேஸ் மேல இப்படி கட்டி மாறி வந்துடுது இத டியூமர் என என்று குறிப்பிடுறோம் இத ட்ரீட் பண்றதுக்கும் இன்டர்பரான்ஸ் வில் பி யூஸ்ஃபுல் இப்ப இங்க காமிச்சிருக்கிறது ஒரு நார்மல் செல் இது கேன்சரஸ் செல் இந்த நார்மல் செல்லுக்கும் கேன்சரஸ் செல்லுக்கும் வித்தியாசம் பார்க்கலாம் இந்த செல் சர்ஃபேஸ் வந்து ஸ்மூத்தா இருக்காது நார்மலா இருக்காது இந்த நியூக்ளியஸ்லயும் பல நியூக்ளியோல இருக்கும் இதெல்லாம் கேன்சரஸ் செல்ஸ் இது ஹெச்ஐவி வைரஸ் ஹியூமன் இம்யூனோ டெபிஷியன்சி வைரஸ் இதுதான் எய்ட்ஸ் எனக்கூடிய வியாதியை உண்டாக்குதுன்னு சொன்ன Acquired Immunodeficiency Syndrome அது அந்த எய்ட்ஸ் உள்ள பர்சன்ல எந்த கிருமியும் ஈஸியா தாக்க முடியும் ஏன்னா இம்யூன் சிஸ்டம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அங்க சோ இட் இஸ் டிஃபென்ஸ்லெஸ் த பாடி இஸ் டிஃபென்ஸ்லெஸ் இதை குணப்படுத்துறதுக்கும் இன்டர்பரான்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க ஹெர்பிஸ் ஜோஸ்டர் இப்ப சின்ன குழந்தை பருவத்திலேயே சிக்கன் பாக்ஸ் எனக்கூடிய வைரஸ் தாக்கி இருந்தால் சிக்கன் பாக்ஸ் வைரஸ் தாக்கி இருந்தால் அந்த வைரஸ் வந்து அப்படியே லேட்டா அதாவது இனாக்டிவா உடம்புல தங்க முடியும் அந்த பல வருடங்களுக்கு பிறகு அந்த வைரஸ் ஆக்டிவேட் ஆகி ஸ்கின்ல இப்படி எரப்ஷன்ஸ் உண்டாக்க முடியும் இந்த ஸ்கின் எரப்ஷன் எங்க வேணலாம் பாடியில ஸ்கின்ல எங்க எந்த ஆர்கன்ல வேணாம் அதாவது கையை காலு 
முகம் கொள் எங்க வேணா இது உண்டாகலாம் சோ இந்த இந்த மாதிரி எரப்ஷன்ஸுக்கு ஹெர்பிஸ் ஜோஸ்டர் அப்படின்னு பெயர் இதை ட்ரீட் பண்றதுக்கும் இன்டர்பரான்ஸ யூஸ் பண்றாங்க ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி ஃபார் ஐஎஃப்என் ப்ரொடக்ஷன் ஏர்லியர் வீடியோஸ்ல எல்லாம் கொயாகுலேஷன் ஃபேக்டர் கிளாட்டிங் ஃபேக்டர் எயிட் அதே போல ஹியூமன் இன்சுலின் ஹியூமன் குரோத் ஹார்மோன் இதெல்லாம் லார்ஜ் ஸ்கேல ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜிய யூஸ் பண்றாங்கன்னு டீடைலா நம்ம விளக்கியிருக்கோம் அந்த வீடியோவை பாருங்க அதற்கு பிறகு இத பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் In 1970s, large-scale production of human interferon. It was done by Cantal. Finland attained the carry Cantal in Baba. In the interferon, large-scale production of human interferon. How do you say? Large quantities of human white blood cells. That is the blood bank. The blood is collected. That is the white blood cells. That is the white blood cells. இன்டர்பரான ப்ரொடியூஸ் பண்ண வச்சு லார்ஜ் ஸ்கேல் ப்ரொடக்ஷனை ட்ரை பண்ணாரு பட் என்ன பிரச்சனை இந்த இன்டர்பரான்ஸ ஐசோலேட் பண்ணணும்னா லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் பிளட் தேவைப்படுது சோ சிமிலர் டு ஃபேக்டர் எயிட் இத நம்ம கிளாடிங் ஃபேக்டர் எயிட் ஒரு வீடியோல கொடுத்துருக்கிறோம் அத பாருங்க புரியும் உங்களுக்கு இதே மாதிரி கிளாடிங் ஃபேக்டர் எயிட் இன்டர்பரான்ஸ் மாதிரியே பிளட் இருந்து ஐசோலேட் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் பட் இட் இஸ் வெரி காஸ்ட்லி அஃபேர் நாட் பிராக்டிக்கல் ஏன்னா நிறைய அமௌண்ட் ஆஃப் பிளட் தேவைப்படும் சோ அப்போ நமக்கு எது உதவியா இருக்கு ஆர் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி இந்த ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜில த ஜீன் ஃபார் beta interferon it is cloned in bacteria apra recombinant interferon produce pannanga ipdi produce pannapatta beta interferon id rdna technology moolamaga produce pannapatta beta interferon beta seron apdingara marundaga cetus corporation ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கு சிடஸ் கார்பரேஷன் அப்படிங்கறது ஒரு மெடிக்கல் கம்பெனி பீட்டா செரான் அப்படிங்கறது அப்படிங்கிற மருந்த இது சேல் பண்றாங்க இந்த பீட்டா செரான் அப்படிங்கிறது என்ன இட் இஸ் பீட்டா இன்டர்பரான் ப்ரொடியூஸ்டு பை ரீகாம்பினன் டெக்னாலஜி யூசிங் த பாக்டீரியா பாக்டீரியாவை தான் யூஸ் பண்ணணும்னு இல்ல ஈஸ்ட் சக்காரோமைசிஸ் செரிபிசிஏ அப்படிங்கிறது இந்த பேக்கர்ஸ் ஈஸ்ட் இந்த ஈஸ்ட் செல் இப்ப பாக்டீரியா வந்து ப்ரோகேரியோட்டிக் செல் பட் ஈஸ்ட் வந்து யூகேரியோட்டிக் செல் இந்த யூகேரியோட்டிக் செல் யூஸ் பண்றதுல என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு கேட்டா வெறும் ப்ரோட்டீனா இருந்தா பாக்டீரியாவை யூஸ் பண்ணலாம் ரீகாமினன்ட் இன்டர்பரானுக்கு பட் இஃப் த இன்டர்பரான் ஈஸ் எ கிளைகோ ப்ரோட்டீன் அப்போ நம்ம பாக்டீரியாவை யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கிளைகோசைலேஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் அதாவது குளுக்கோஸ் மாயிட்டிய ஆக்ட் பண்றதுக்கு கார்போஹைட்ரேட் மாயிட்டிய ப்ரோட்டீனோட சேர்க்கறதுக்கு கிளைகோசைலேஷன் என்ன பெயர் அதற்கு உரிய சிஸ்டம் அதாவது என்சைம் சிஸ்டம் பாக்டீரியால கிடையாது அதனால ஈஸ்ட் எனக்கூடிய யூ கேரியோட்டிக் செல்ல யூஸ் பண்ணலாம் அதே போல ரீகாம்பினன்ட் மெமாலியன் செல்லையும் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜியை வச்சு எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க தேவையான பொருளை எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கறத நீங்க ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்ல பாருங்க வீடியோஸ் ரிலேட்டட் டு ஹியூமன் இன்சுலின் ஹியூமன் குரோத் ஹார்மோன் அதே போல கிளாட்டிங் ஃபேக்டர் எயிட் இந்த வீடியோஸ்ல டிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கேன் அதே டெக்னாலஜியை தான் இங்கே இன்டர்பரான் ப்ரொடக்ஷனுக்கும் யூஸ் பண்றாங்க இன்ஸ்பைட் ஆஃப் தெரபிட்டிக் அப்ளிகேஷன்ஸ் இன்டர்பரான்ஸ் ஆர் நாட் வித் இன் த ரீச் ஆஃப் காமன் மேன் டியூ டு ஹை காஸ்ட் ஃபார் இட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் 
காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இன்டர்பிரான் வந்து ரொம்ப ஹை அதனால இப்போ ஆல்டர்னேட்டா பல ட்ரக்ஸ் வந்துருச்சு மோரவர் இதுல சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு ஏற்கனவே குறிப்பிட்டபடி ஃபீவர் டிப்ரெஷன் ஃப்ளூ லைக்ஸ் இன்சாம்னியா அப்படின்னா தூக்கம் இன்மை இரிட்டபிலிட்டி ஒரு எதற்கடுத்தாலும் ஒரு இரிட்டேஷன் வர்றது இரிட்டபிலிட்டி சோ ஐஎஃப்எம்ஸ் ஆர் நாட் ஆஃபன் யூஸ்ட் ஃபார் ட்ரீட்டிங் டிசீசஸ் பிகாஸ் நியூ ட்ரக்ஸ் ஹாவ் பீன் டெவலப்ட் தட் ஒர்க் பெட்டர் அண்ட் ஃபாஸ்டர் Please subscribe our channel, Siva Sakti Annamalai. Thank you for watching. In the interference, we will be able to get the interference. If you have any doubts, please comment in the video. If you have any doubts, please comment in the video. If you have any doubts, please comment in the video. If you like the video, like அப்படின் click பண்ணுங்க Please subscribe our channel, சிபசக்தி அண்ணாமலை, subscription is absolutely free. See you in the next video. Thank you for watching.